Le cours de cette semaine porte sur la régression robuste aux valeurs extrêmes. Donc, euh, dans les modèles linéaires classiques, quand on estimait les effets, les, effets, les coefficients de ces modèles, on, on comparait dans le fond la moyenne entre certains groupes, entre certaines valeurs de prédicteurs, et l'incertitude de ces coefficients était basée sur la variance résiduelle. Ces méthodes-là sont optimales lorsque la variation aléatoire suit une distribution normale, telle que supposée par ces modèles, mais euh, elles vont réagir fortement à la présence de valeurs extrêmes. Donc, dans ce cours-là, ce qu'on va voir, c'est différentes méthodes qui permettent de rendre la régression linéaire plus robuste aux valeurs extrêmes. On va commencer par discuter donc, euh, en quel, dans quel sens euh, les méthodes de régression linéaire sont sensibles aux valeurs extrêmes. Et ensuite, on va voir trois techniques. La régression robuste avec les M-estimateurs, la régression utilisant une distribution T et la régression quantile. Donc, tout d'abord, pourquoi on dit que des statistiques comme la moyenne la variance et les estimés des modèles linéaires classiques sont sensibles aux valeurs extrêmes. Les mesures de tendance centrale, c'est les statistiques qui nous disent un peu où se trouve le centre d'une distribution. Les exemples les plus communs, c'est la moyenne et la médiane. Et ces deux statistiques diffèrent parce que la moyenne, qu'est-ce qu'elle fait, c'est qu'elle équilibre la somme des écarts positifs et négatifs. Donc la somme des écarts de toutes les observations à la moyenne est de zéro. Tandis que la médiane, elle, va équilibrer le nombre d'observations qui se trouvent d'un côté ou de l'autre. Donc, pour la médiane, il y a autant d'observations plus petites euh, qu'à médiane que d'observations plus grandes qu'à médiane. En raison de cette différence, on va voir que la moyenne est plus sensible à l'ajout d'une valeur extrême. Donc, par exemple, si j'ai un échantillon de 10 valeurs, donc qui varie entre 18 et 83, avec cet échantillon, la médiane et la moyenne sont à peu près égales. Donc, la médiane, c'est la moyenne des deux valeurs centrales dans ce cas-ci, et la moyenne se donne à être 44. Si j'ajoute une valeur extrême à droite de cet échantillon, c'est-à-dire une valeur très élevée de 580, ce qu'on remarque, c'est que la médiane va seulement se déplacer ici à 44, qui est maintenant la valeur centrale, mais la moyenne, elle, va augmenter jusqu'à 93. Donc la moyenne ne ressemble plus vraiment à une observation typique de l'échantillon. On peut utiliser cet exemple-là pour introduire l'idée de point de rupture. Donc le point de rupture pour une statistique, c'est combien de valeurs extrêmes si elles sont assez extrêmes, peuvent affecter sans limite la valeur de l'estimée. Par exemple, euh, si on exprime ça comme une fraction du nombre d'observations, pour la moyenne, le point de rupture, c'est seulement une observation. Donc, sur les n observations, il n'en suffit qu'une soit assez élevée pour que la moyenne augmente potentiellement sans limite. Tandis que pour la médiane, si on avait ajouté une observation à un bout de la distribution, peu importe si c'était de 100, de 1000, de 10 000, ça aurait été la même augmentation de la médiane. En fait, pour faire augmenter la médiane sans limite, il faut ajouter 50 d'observations extrêmes. Ça, c'était dans le cas si on ajoutait, par exemple, une observation à une extrémité de la distribution. Mais considérons maintenant le cas où on a une distribution où les, les valeurs extrêmes sont symétriques, mais les deux côtés, on a plus que la euh, distribution normale. Donc, comment pour, pour simuler ça, euh, ici, vous voyez, j'ai deux distributions que je montre. Euh, la courbe verte, c'est une distribution normale centrée réduite, donc moyenne de 0 et quart de 1. Et la courbe orange, qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a mélangé 95% des données suivent une distribution normale centrée réduite, donc comme la courbe verte, mais 5% des données suivent une distribution normale avec euh, encore une moyenne de 0, mais un écart type de 5, donc beaucoup plus de valeurs extrêmes. Donc ça représente la situation où on a euh, une certaine distribution normale, mais qu'on a quelques valeurs qui s'en éloignent beaucoup de part et d'autre. Et ici, il semble très semblable si on regarde la densité de probabilité. Mais lorsqu'on prend le log de la densité de probabilité, on voit que pour les valeurs extrêmes, elles deviennent beaucoup plus probables euh, sous la distribution de mélange. Donc, en particulier ici, on voit qu'il y a à peu près 30 fois plus de chances d'avoir une valeur de moins 4 ou de 4 sur cette échelle dans la distribution qui contient plus de valeurs extrêmes. Donc, supposons maintenant qu'on voudrait euh, la moyenne et la médiane dans les deux cas sont de 0. Donc, supposons qu'on voulait aller voir c'est quoi la précision de l'estimé de la moyenne et de la médiane. Et pour faire ça, on va utiliser une méthode de simulation, donc une méthode de Monte Carlo. On va simuler 1000 échantillons pour chaque distribution. Les échantillons vont avoir un n de 100 dans chaque cas. Pour la distribution normale, on, on utilise, vous voyez, replicate 1000 fois, on tire 100 nombres de la distribution normale, qui est par défaut, si on ne spécifie pas, la moyenne est 0, l'écart c'est 2. Tandis que pour la distribution de mélange, on tire encore 1000 échantillons. Pour chacun, on a 100 observations dans chaque échantillon. La moyenne est toujours de 0. 
mais l'écart-type pour les 95 premières euh, valeurs va être de 1, et pour les 5 dernières, l'écart-type va être de 5. Et qu'est-ce que ça va donner, ça, quand on fait Replicate? Ça va donner, dans chaque cas, une matrice qui va avoir 100 rangées et 1000 colonnes. Donc, chaque colonne est un échantillon. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de voir c'est quoi l'écart-type euh, de la moyenne, donc l'erreur-type de la moyenne, et de la médiane dans chacun des cas. Comment on fait ça? C'est, par exemple, on va faire euh, Apply sur chaque colonne de, du résultat ici de, des échantillons de la distribution normale et on fait la moyenne. Donc, en faisant la moyenne de chaque échantillon généré et en prenant l'écart-type de cette moyenne, c'est une erreur type. Et on voit ici, dans le cas de la distribution normale, c'est 0.1, euh, ce qui qu s'attend. Donc, ça s'approche de la valeur théorique de 0.1, c'est-à-dire qu'on a l'écart-type de l'année qui est de 1, divisé par la racine carrée du nombre d'observations, de 100. Donc, 1 sur racine carrée de 100, c'est environ 1 sur 10. Mais si on prend la distribution de mélange, euh, en contaminant cette distribution normale avec seulement 5 d'observations extrêmes, on fait monter l'erreur type jusqu'à 0.15, donc une augmentation de 50 de l'erreur type. C'est quand même important. Du côté de la médiane, on, on voit qu'avec la distribution normale, la médiane n'est pas estimée de façon aussi précise que la moyenne. On est à peu près à 0.12 plutôt que 0.1. Mais la médiane est plus robuste aux valeurs extrêmes. Donc, quand on ajoute des valeurs extrêmes, la précision de l'estimée de la médiane n'augmente pas beaucoup. Donc, maintenant, elle est rendue plus précise que la moyenne. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que supposons qu'on compare deux groupes euh, qui diffèrent par leur moyenne et leur médiane, et que dans chacun des cas, la distribution est symétrique, donc la moyenne est égale à la médiane. On pourrait comparer les moyennes ou comparer les médianes pour voir s'il y a des différences entre les groupes. Si on a une distribution normale, on, on va avoir plus de puissance, plus de facilité à détecter une différence significative si on compare les moyennes. C'est ce qu'un ce qu test T classique fait. Mais en présence de valeurs extrêmes, euh, il serait plus facile de détecter une différence entre les médianes en fait. Donc, plus tard dans le cours, on va voir les M-estimateurs. Et, et ces estimateurs-là, dans le fond, c'est des mesures de temps centrale qui sont un peu un compromis entre la moyenne et la médiane. C'est-à-dire qu'on veut approcher de l'efficacité de la moyenne si la distribution est en effet normale, mais en présence de valeurs extrêmes, euh, être plus robuste, euh, donc un peu plus comme la médiane.